Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Je vous invite à une visite de club aujourd'hui. Nous allons dans la région parisienne, dans le département de l'Essonne, à Arpajon, à la rencontre des membres du club de modélisme ferroviaire Arpagenais, le CMFA. Nous découvrirons dans ce reportage le grand réseau du club à l'échelle HO, ainsi que les modules juniors, et dans le prochain numéro des rendez-vous du lundi d'Aiguillage, son réseau à l'échelle N. Arpajon est situé à une trentaine de kilomètres au sud-est de Paris. Et le club de modélisme ferroviaire Arpajonais en plein centre de la ville. Ses membres s'y réunissent régulièrement pour partager leur passion du train sous toutes ses formes autour des différents réseaux du club. Certains destinés aux expositions sont démontés et stockés. Deux autres sont installés de manière permanente et d'autres encore sont en cours de réalisation. C'est dire que les adhérents du club ne chôment pas lorsqu'ils se retrouvent dans ce local à l'agencement très particulier lié à des contraintes dues au bâtiment lui-même et qui font que l'espace disponible est divisé en cinq volumes. Mais qu'importe, quand il le faut, les trains savent passer à travers les murs. Tous les réseaux du CMFA sont construits selon les normes de la Fédération française de modélisme ferroviaire pour les réseaux au 1,87e et celle de l'Association française des Amis du N pour ceux réalisés au 1,160e. Cinq jeunes participent activement à la vie de ce club qui a été créé il y a un peu plus de 30 ans. Le club a été fondé en 1985 par trois modélistes que vous devez connaître. Il y, a eu, il y avait Bernard Bransol, Patrick Durand et Marcel Gadi. Nous avions un local à la gare d'Arpajon dans le local des, des Taupiers. Et entre guillemets, les agents de la voie, et depuis 1990, nous sommes ici dans le local au centre Grand Rue. Un local qui est très largement occupé par l'un des deux réseaux fixes du club, celui à l'échelle HO, qui est une évocation de différents paysages typiques de l'île de France, avec une incursion dans le massif central et dont l'installation a dû répondre à bien des défis posés par la configuration des lieux. A commencer par une division en deux grandes parties. Il y a le réseau du bas et le réseau du haut. C'est une suite d'ajouts que, que nous avons fait. Nous sommes partis de la gare d'Arpajon, et après ben, nous avons euh, mis bout à bout des modules euh, que nous avons euh, fermés pour créer le réseau de, du haut. Alors, euh, comme il y a une différence de niveau entre la salle où on se trouve et le haut, on a fait une boucle hélicoïdale pour rattraper le niveau. Et puis en haut, on a une gare de passage à deux voies, un dépôt et des containers, un, un ensemble de, de containers avec les portiques. Et puis un, un, pont, un, pont, un pont levant pour pouvoir passer d'une pièce à l'autre. La gare d'Arpajon, c'est le départ, ça date de 1991. Avec cette gare, on avait participé au salon de la maquette à la Porte de Versailles où nous avions remporté le premier prix. Et après, bah, nous a, après on, a, on a pris dans la pièce de devant et on a rajouté des modules qu'on a fermés, entre guillemets, pour pouvoir boucler et refaire un autre réseau communiquer le, le haut et le bas. Et derrière la gare d'Arpajon, on a des, des garages cachés. On a cinq voies de garage cachées pour pouvoir bah, stocker les différents trains que l'on met en ligne pour exploiter le, le réseau lorsque nous faisons des expositions. 
Ce réseau qui vient tout juste de sortir d'une longue phase de travaux. Le réseau du haut, il va être compatible digital et analogique. Et là, ça fait un sacré travail de réaliser parce que depuis six ans, Pierre, il est dessus, il a fait le câblage depuis le début. Là. Et là, maintenant, on arrive au bout, là, ça commence à, à tourner, ça fait, on va dire, enfin, le, le haut a, bou, a tourné bouclé, ça fait environ, euh, on va dire, euh, allez, cinq semaines, c'est du, du tout chaud. La fin d'une longue phase de travaux que Pierre, précisément, n'est sans doute pas prêt d'oublier. Rien que pour la raquette sur laquelle se trouve le dépôt, il lui a fallu en effet poser pas moins de 600 mètres de câble. Ça fait six ans que je câble. Euh, J'ai commencé par la, la gare de Guillac, qui est câblé quatre modules déjà qui font presque 5 mètres de long. Ensuite, j'ai câblé euh, l'ascenseur. Puis, la, toute la raquette qui est partie euh, dépôt du milieu, quoi, euh, toute partie vapeur. Et dessous, il y a à peu près 600 mètres de câble. Et en analogique et en digital. Euh, il y a des choses qu'il faut bypasser pour arriver à, à ce que ça soit bien. Euh, que, que tout, ce, tout, que tout fonctionne bien en fin de compte et puis on a rajouté pas mal de choses euh, au niveau des éclairages, au niveau des bâtiments, euh, au niveau des croix de Saint-André pour euh, passer de, de, de la route vers le dépôt et tout ça. Quoi. Donc euh, bah, tout ça, ça fait, que, ça fait 600 mètres de câble et pas mal de subdés euh, qui, qui prennent tout ça. Quoi. Et puis ensuite on a câblé le, le triangle qui est derrière moi et puis euh, conteneur qu'on est en train encore de, de câbler parce que c'est pas totalement terminé c'est disons que donc il va falloir qu'on qu termine tout ça on a ici un TCO qui nous permet de faire tous les itinéraires on ne peut faire un itinéraire que si on a débranché les autres c'est à dire qu'on a déverrouillé les itinéraires on ne peut pas verrouiller un itinéraire s'il y en a un qui est déjà verrouillé qu'on fait appel à des relais euh, toute une cascade de relais qui, qui principalement nous font les, les sécurités. Puisqu'un relais en amène un autre et on a des détex, puisque c'est cantonné, on a des détex et donc de ce fait-là, on, on, on s'en va directement d'un du, canton à un autre. Si un train devant, le train qui est derrière est bloqué automatiquement. Le travail de câblage va par conséquent se poursuivre pour mettre en place les dernières sécurités manquantes. Du coup, pas de surprise, Pierre sait parfaitement ce qu'il va faire de ses prochains samedis. Prochain samedi, on passe notre vie sous, sous les réseaux, <rire> sous les modules, et puis bon, ben voilà, c'est le prix à payer pour que tout fonctionne bien. Quoi. Les deux pièces principales occupées par ce réseau mesurent environ 75 mètres carrés chacune. Ce qui fait que, sur la maquette, les trains parcourent un peu plus de 140 mètres de voie. Deux points du réseau ont fait l'objet d'aménagements particuliers pour en simplifier l'exploitation. À la sortie de la raquette, se trouvant au centre de la pièce du haut, 
et accueillant le dépôt de la gare de Guillac, un triangle de retournement a été aménagé. Il permet au train de rentrer ou de sortir du dépôt vers l'une ou l'autre partie de la maquette et de rejoindre indifféremment la voie V1 ou la voie V2. Pour cela, la voie unique a été banalisée, c'est-à-dire que les circulations peuvent s'y faire dans l'un ou l'autre sens. Dans la partie de la pièce du haut, adjacente à celle du bas, l'autre aménagement a consisté à mettre en place ce que les modélistes du CMFA appellent l'ascenseur. Une rampe hélicoïdale qui permet au train de compenser la différence de niveau existante entre les deux pièces. Les deux réseaux ont une relative indépendance dans leur fonctionnement, mais les trains peuvent assez facilement passer de l'un à l'autre grâce à un panneau lumineux qui indique aux opérateurs s'il leur est possible d'engager un train dans le tunnel qui leur permet de traverser le mur séparant les deux pièces. La gare cachée, où peuvent être stockées les rames en circulation et d'où d'autres convois peuvent à l'inverse partir sur les réseaux, est en effet situé dans la pièce du bas. Une seconde pièce dont la superficie est elle aussi bien occupée, puisque outre cette portion du réseau principal, on y trouve également un réseau à l'échelle N de bien belles dimensions, que je vous présenterai dans le prochain numéro des rendez-vous du lundi d'aiguillage. Et les modules juniors sur lesquels s'affairent les plus jeunes membres du club. L'année dernière, on avait mis l'hypothèse de, de créer un module junior pour pouvoir commencer euh, bah, vraiment d'assister de, de, à, à un projet de modélisme dès, dès son début. Parce que bah, nous, la majorité des jeunes, enfin même tous les jeunes qui sont ici, bah, on est arrivés, les réseaux étaient déjà faits. Donc du coup, on a, on a dit bon bah ce serait sympa qu'on puisse faire un petit, un petit module. Et puis bah, du coup, on est parti sur l'idée d'une petite voie unique en campagne avec une gare et un, et un chargement de ballast pour, pour faire un peu d'animation. Dans un temps relativement court, les juniors du club sont passés par toutes les étapes de la construction d'un réseau. De la menuiserie, l'électricité, le décor, et puis, euh, et puis bah, après bah, on, on a fignolé tout ça. Et puis il bah, n'y a plus qu'à espérer qu'un jour on tourne en, pour les rencontres des, des modules juniors. On a déjà fait une seule une expo euh, mais en autonome, donc on, on y rajoute une coulisse. Euh, après ce module-là, où c'est avec des tiroirs, parce que ce qu'on voulait, c'était gagner un maximum d'espace euh, au niveau des, des tailles de coulisses. Donc plutôt que de faire avec plusieurs aiguillages qui, qui réduisent l'espace de stockage, on a un tiroir, enfin comme, euh, comme un système de pont transbordeur. Et puis ben, en fonction du convoi qu'on veut, on, on, met, on fait sortir la rame euh, souhaitée. L'exploitation, elle est assez simple, et même le câblage, on est en digital, on n'a pas de sécurité. On, on gère bien, il faut, faut, faut bien regarder le, la circulation, mais sinon, non, on n'a pas, pas eu de grosses difficultés euh, bien, bien particulières. Depuis le tournage de ce reportage, les modules juniors ont continué à évoluer et ce ne sont pas les idées qui manquent à Antoine. Pour la suite. Il y a peut-être un quatrième module qui pourrait éventuellement, euh, éventuellement venir quand euh, on aura vraiment bien fini euh, ces trois-là, parce que là on a encore pas mal de travail à faire, surtout sur les animations lumineuses, les signaux mécaniques et euh, puis des, plein de petits détails, mais il pourrait effectivement y avoir un troisième module euh, qui sortirait, enfin un quatrième module plutôt. Affaire à suivre. En attendant, je vous présenterai dans le prochain numéro des rendez-vous du lundi d'aiguillage l'autre grand réseau du CMFA, celui à l'échelle N. Et je vous rappelle que le club des modélistes ferroviaires Arpagenais est ouvert à la visite les lundis et samedis après-midi de 14h à 18h. Il se trouve sans grande rue à Arpajon.
La semaine prochaine dans Aiguillage, un reportage consacré au patrimoine comme chaque dernier vendredi du mois. Et ce sera une première, je vous parlerai d'un funiculaire, celui de tonon les bains Aiguillage, ce sont chaque semaine de nouveaux reportages, les rendez-vous du lundi dans lesquels nous nous intéressons à toutes les formes de pratique des loisirs ferroviaires et un reportage découverte le vendredi consacré au modélisme ferroviaire et au patrimoine ou à un chemin de fer touristique la dernière semaine de chaque mois. Pour être sûr de ne rater aucun de ces prochains reportages, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et pour recevoir les nouveaux reportages directement dans votre boîte mail, inscrivez-vous à la newsletter d'Aiguillage en passant par le site www.aiguillage avec un s.au. Enfin, si vous souhaitez qu'une dixième saison d'Aiguillage puisse exister dans les prochains mois, devenez un aiguillonneau de VIP. Je vous explique tout ça dans une vidéo spéciale que vous trouverez sur la page Devenir VIP du site d'Aiguillage. 